ఈవెన్ ది సో కాల్డ్ మార్కెట్ గురూస్ కూడా చాలామంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇరుక్కుపోయి ఇన్వెస్టర్స్ని ఇరకబెట్టి నష్టపరిచిన సందర్భాలు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సో లార్జ్ క్యాప్స్ని మనం చాలా వరకు పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం ఈ షేర్లను అసలు ఆల్మోస్ట్ మన పోర్ట్ఫోలియో దరికి దగ్గరకు కూడా రానివ్వరు సో అది చాలా తప్పది ఫైనాన్షియల్స్ ఇందాక అనుకున్న కొన్ని షేర్లతో పాటు హిందుస్థాన్ ఎనీ లెవర్ హ్యాస్ గివెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే నెస్లే హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అండ్ కోటక్ బ్యాంక్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది రిలయన్స్ రిలయన్స్ అంటే చాలామందికి అసలు చిన్న చూపు ఆ స్టాక్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో మనం వీ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ కాంపోజిషన్ అంటే ఒక లార్జ్ క్యాప్స్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వెయిటేజ్ కంపల్సరీ ఉండాలి మన పోర్ట్ఫోలియోలో సో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్స్ సో దిస్ విల్ బి అన్ ఆల్ వెదర్ పోర్ట్ఫోలియో అవుతుంది అంటే ఎటువంటి కష్టకాలం వచ్చిన మార్కెట్స్కి కొంత కొంతమేరకు తట్టుకోగలుగుతాం పూర్తిగా మనం లాభాల్లోనే ఉంటాము ఇంకా ఇది ప్రూఫ్ ఫుల్ ప్రూఫ్ పోర్ట్ఫోలియో అని కాదు బట్ ఇలా ఎలకేట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి నష్టాలు తక్కువగా వస్తాయి కష్టకాలంలో లాభాలు వచ్చినప్పుడు కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి అలా అని చెప్పేసి ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ ఇస్తాయని కాదు బట్ ఒక డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే పోర్ట్ఫోలియో అవుతుంది లాంగ్ రన్లో విల్ ఎమ్